ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಾದ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಾವು ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ಪವಾಡ ಪುರುಷರಾದ ಶ್ರೀ 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 ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ವಾ ಹೌದು ಶ್ರೀ 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 ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೇಳಿರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಶಿವಗಂಗಾಗಿರಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ವೀರಾಪುರವೆಂಬ ಪುಣ್ಯ ಗ್ರಾಮವಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗಂಗಮ್ಮನೆಂಬ ಶರಣ ದಂಪತಿಗಳು ಶಿವಭಕ್ತ ಕುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆನಿಸಿ ಬಸವಣ್ಣ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆಯರಂತೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ಪುಣ್ಯ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರನೇ ಮಗುವಾಗಿ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಶಿಶುವು ಜನಿಸುತ್ತದೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ನಾಮಕರಣಾದಿ ಮಹೋತ್ಸವಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಗುವಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣನೆಂದು ಹೆಸರಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಿವಣ್ಣ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಶಿವಗಂಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ದೇವತೆ ಹೊನ್ನಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬರೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ ಮಗನ ಆಸೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಲು ತಾಯಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಬರುವಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಅನೇಕ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಶಿವಗಂಗೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿದ್ಧಗಂಗೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ ಶಿವಶರಣರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧತ್ರಯರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಶಿವಣ್ಣ ಕೇಳುತ್ತಾ ಬೆಳೆದನು ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಯ್ಯನವರು ಓದಿಸುವ ಕೂಲಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರು ಹೀಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕೂಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆನಂದವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ವಿಪತ್ತು ಎದುರಾಯಿತು ಮನಸ್ಸಿನ ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದಷ್ಟು ಮಮತೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ ತಾಯಿ ಮರಣವನ್ನಪ್ಪಿದರು ತೀರಾ ದುಃಖಿತನಾದ ಶಿವಣ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಂದೆ ಹೊನ್ನೇಗೌಡರು ಈ ಹುಡುಗನನ್ನು ಸಾಕುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ವಹಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚಿಂತಿಸತೊಡಗಿದರು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಾಯಿ ತನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿದಾಗ ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ಕೇವಲ ಎಂಟೇ ವರ್ಷ ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೇಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಹಿರಿಮಗಳಾದ ಪುಟ್ಟ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ನೆನಪು ಬಾರದಂತೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸಾಕುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಂದೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಊರಾದ ನಾಗವಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಆ ಹಿರಿಯಕ್ಕ ತಮ್ಮನನ್ನು ನಾಗವಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಮಾತೃ ಮಮತೆಯಿಂದ ಸಾಕುತ್ತ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತನಾಗಿದ್ದ ಶಿವಣ್ಣನು ನಾಗವಲ್ಲಿಯ ರೂರಲ್ ಆಂಗ್ಲೋ ವರ್ಣಾಕುಲರ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರೌಢ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾರೆ ನಗರದಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ಸ್ವಯಂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದುತ್ತಿದ್ದರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗೆಯಿಂದ ಇದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಂಬಳುವಿನ ಕಾಳಪ್ಪ ಎಂಬುವರು ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು ಇವರೊಡನೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಶಿವಣ್ಣ ತಮ್ಮ ತೇಜೋ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಸಿದ್ಧಗಂಗೆಯ ಅಂದಿನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಮರುಳಾರಾಧ್ಯರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳನ್ನು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು ಶಿವಣ್ಣನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕಾಳಪ್ಪನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಉದ್ದಾನ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಓದುವ ಕಾಲದ ಕೊನೆ
ಆಗ ಶಿವಣ್ಣನು ಆನಂದ ಹಾಗೂ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡರು ಕೊನೆಗೆ ಉದ್ದಾನ ಶ್ರೀಗಳು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಠದಲ್ಲಿರಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರು ಶಿವಣ್ಣನ ಮನವು ಮಠದಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾಗಿ ಬೆಸೆಯಿತು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು ಹೀಗೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸು ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧರಾದರು ಆಗ ಉದ್ದಾನ ಶ್ರೀಗಳು ಬುದ್ಧಿಮಾತು ಹೇಳಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಶಿವಣ್ಣನವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಾಸು ಮಾಡಿ ಬಿಎ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಗುಬ್ಬಿ ತೋಟದಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷ ಬಿಎ ಪದವಿಯನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಿವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಮಠದಿಂದ ಕರ್ಣ ಕಠೋರವಾದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಬರುತ್ತದೆ ಶಿವಣ್ಣ ಸಿದ್ಧಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿದ್ದರೂ ಅಂದಿನ ಶ್ರೀಮಠದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮರುಳಾರಾಧ್ಯರೊಡನೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಬೆಸುಗೆ ಇಂಥ ಶ್ರೀ ಮರುಳಾರಾಧ್ಯರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದರೆಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬರಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ ಹದಿನಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಿವಣ್ಣನವರ ಮೇಲೆ ಬಂದೆರಗಿತು ಕೂಡಲೇ ಗುರುವನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದರು ಮರುಳಾರಾಧ್ಯರ ಸಮಾಧಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅಂತ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಆಗ ಉದ್ದಾನ ಶ್ರೀಗಳು ಶಿವಣ್ಣನವರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದವರೇ ಇವನಿವನೇ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗನ ಕಂದ ಇತ್ತ ಬಾ ಎಂದು ಕರೆದು ಹಿಂದೂ ಮುಂದು ನೋಡದೆ ಮಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಶಿವಹಸ್ತವನ್ನಿಟ್ಟು ಗುರುಪುತ್ರನಾಗೆಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿದರು ಆಗ ಶಿವಣ್ಣನವರು ಗಡಗಡನೆ ನಡುಗಿ ಹೋದರು ಶರೀರವೆಲ್ಲವೂ ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡಿತು ಮಠದ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಒಲವು ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಶಿವಣ್ಣನಿಗೂ ಈ ಆದೇಶ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇ ಸರಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಶಿವಣ್ಣನವರು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಉದ್ದಾನ ಶ್ರೀಗಳು ಮಗನೇ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಗುರುಪುತ್ರನಾಗಿ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ನೀನೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಲೋಕಸೇವೆಗೆ ಅಣಿಯಾಗು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದರು ಆಗ ಶಿವಣ್ಣನವರು ಗದ್ಗದ ಕಂಠದಿಂದ ಗುರುವೆ ನಿಮ್ಮಿಚ್ಛೆಯಂತಾಗಲು ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯ ಶಿಶುವಾನು ನೀ ಬೇರುವ ವಾಹನವಾಗುವೆ ನನ್ನನ್ನು ಮುಗ್ಗರಿಸದಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಪೂರ್ವಾಪರ ಯೋಚಿಸದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂಧು ಬಳಗವನ್ನು ಕೇಳದೆ ಶಿವಣ್ಣನವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು ಆಗ ಉದ್ದಾನ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಸಂತಸಗೊಂಡು ಶಿವಣ್ಣನೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದು ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ನೂತನ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಹರಸಿದರು ಶಿವಣ್ಣನವರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಠದಲ್ಲಿದ್ದು ನಂತರ ಕೇವಲ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಅಂತಿಮ ಬಿಎ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಡೆದರು ಇವರು ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿ ಬಂದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಎಆರ್ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಟಿಎಸ್ ವೆಂಕಣ್ಣನವರು ಆನಂದದಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು ಇತ್ತ ತಮ್ಮ ಮಗ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಲೇ ತಂದೆಯಾದ ಹೊನ್ನೇಗೌಡರು ಬೇಸರಗೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ ತಿದ್ದಿ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಮನವೊಲಿಸಿ ಮಗನನ್ನು ಮಠದಿಂದ ಕರೆತರಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಳಿ ಅವರಿದ್ದ ತೋಟದ ಪವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಶ್ರೀಗಳು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಬರೀ ಮಾತೇಕೆ ನನ್ನ ದಾರಿ ನನ್ನದು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಗುರು ಉದ್ದಾನೇಶ್ವರರು ಮೂರು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಜಂಗಮ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೂತನ ಅಭಿದೆ ಇಟ್ಟರು ಲೋಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲು ಅಖಂಡವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೆ
ಶ್ರೀ 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 ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಹೀಗೆ ಜೋಳಿಗೆಯ ಬಲವೇ ಶ್ರೀಮಠದ ದಾಸೋಹದ ಸಾಧನೆಯಾಯಿತು ಶಿವನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ದಾಸೋಹದ ಪಡಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆ ಬೀಳುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೌದೆಯ ಅಭಾವ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರೇ ಸಿಗದ ಹಾಗೆ ಆಗುವುದು ಆದರೆ ಶ್ರೀಗಳು ಈ ಯಾವ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೂ ಹೆದರದೆ ತಾವೇ ಪಡಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಉಣಬಡಿಸಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕುಂದು ಬಾರದಂತೆ ದಾಸೋಹವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು ಅದರಂತೆ ಬರಬರುತ್ತಾ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಜಾತ್ರಾದಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ನೀಡುವ ಮಹಾ ದಾಸೋಹ ಪುರುಷರಾಗಿ ಬೆಳೆದರು ಶಿವಣ್ಣನವರು ಶ್ರೀ 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 ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಮಠದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಗಳು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಶ್ರೀ 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 ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜೋಳಿಗೆಯ ಬಲವೇ ಶ್ರೀ ಮಠದ ದಾಸೋಹದ ಸಾಧನೆಯಾಯಿತು ಶ್ರೀಗಳ ಕಾಯಕ ಬದ್ಧತೆ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಲೋಕ ಬೆರಗಾಯಿತು ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮ ಕ್ರಿಯಾರೂಪಕ್ಕಿಳಿದರೆ ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಗಳು ಜರುಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು ಅವರ ಕಾಯಕದ ದಿನಚರಿಯೇ ಒಂದು ಮಹಾದ್ಭುತ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ರಾತ್ರಿ ಮೂರನೇ ಜಾವದೊಳೆದ್ದು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾತರ್ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮುಹೂರ್ತದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜಾ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗುತ್ತಾರೆ ಪೂಜಾ ಪ್ರಸಾದದ ನಂತರ ಸೂರ್ಯ ಏಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ದಿನನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಬಂದವರ ಬೇಕು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವುದು ದಾಸೋಹ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ದಿನನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲನ್ನು ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಬಂದವರಿಗೆ ತಂಪು ನೆರಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಆಲದ ಮರದಂತೆ ತಾನು ನೊಂದು ಬೆಂದರೂ ಸಹ ಆಸರೆ ಬಯಸಿ ಬಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಅರಿವನ್ನಿತ್ತು ಬದುಕಿಗೆ ಸುಖದ ತಂಪೆರೆದ ಮಹಾ ವಟುವೃಕ್ಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದ ಲೋಕ ಹಿತಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಸೇವಾರ್ಥಿಗಳು ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮುಂದಾದರು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳ ಪರಮಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಮಹೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀ ಎಂಬ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ ದಾಸೋಹ ಸಿರಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಶೈಲ ಎಂಬ ಗುರುವಂದನಾ ಮಹಾಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಹೊರತರಲಾಯಿತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರೀಗಳ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವವನ್ನೂ ಸಹ ಮಠ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಗಣಗಳು ಸೇರಿ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ ಶ್ರೀಗಳು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದ ದಿನವನ್ನು ದಾಸೋಹ ದಿನವೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ದಾಸೋಹ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪರಮಪೂಜ್ಯರು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಅನ್ನ ಆಸರೆಯನ್ನಿತ್ತು ತಂದೆಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟು ದೈವವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಗುರುವಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿ ಆ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರೇ ಆಗಿದ್ದರು ಪರಮಪೂಜ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಶಿವಬಾಲ ಲೀಲೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಿದ್ದರು ಪೂಜ್ಯರು ಹಳೆಯ ಮಠದಿಂದ ಬರುವಾಗ ಹಾಗೂ ಭದ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಗೊಂಡಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಕರೆದು ಯಾವ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಪಾಠ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಸುಭಾಷಿತ ಹೇಳ
ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಶುಭ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ಸುಮಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ 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 ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದರು ಮಠದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಲಿಂಗೈಕ್ಯದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲರ ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದರೆ ದುಃಖದಿಂದ ಉಪವಾಸವಿದ್ದಾರು ಎಂದು ತಮ್ಮ ವರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪಿ ಗುರುದೇವ ಶ್ರೀ 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 ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಜನ್ಮದ ಅಷ್ಟೂ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಮಹಾಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭಕ್ತ ಸಮೂಹವನ್ನು ಅನಾಥರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವ ಮೀರಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಹೃದಯೇಶ್ವರರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ದಾಸೋಹವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ದುಡಿದು ತಿನ್ನುವ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನೂ ಸಹ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಲಿಂಗ ಭೇದವನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ದಾಸೋಹಾದಿ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸದಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು ನಾನು ಸಿದ್ಧಾಂಗ ಮಠಕ್ಕೆ ಐದನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ದೊರಕಿದೆ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಬಾರ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಮಠದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಂದ ಅವರ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಅನುಸರಿಸಿದ ಕಾಯಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾನು ನಾನು ತುಂಬ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಕ್ಷರತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ ಶ್ರೀ 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 ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಲವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತ ಲೋಕವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದರು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಗಳು ಅನೇಕ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಇತರರಿಗೂ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಸಿಯುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯೆಂದರೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಡೆದವನೇ ಬಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಉನ್ನತ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಇತರರಿಗೂ ನೆರವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ನಿಲುವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡೋರು ಒಂದು ದಿವಸ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೇ ಬಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠನೂ ಹೇಳಿಕೊಡೋದು ಇವು ನೀವೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರೋ ಏನು ಕಲ್ತಿಲ್ವೋ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಪೆಲಿಂಗ್ ತಪ್ಪಿದರೆ ಏಟು ಬೀಳುತ್ತೆ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಇನ್ನೇನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿನೂ ಕೂಡ ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಉರ್ದು ಟೀಚರ್ ಇದ್ದರು ಅವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಬಿಡುವಾದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸೋರು ಅವ್ರು ಬಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಸೊ ಹೊಸ್ತಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಕಲಿಬೇಕು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವರು ಸಿದ್ಧಗಂಗೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀ 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 ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈಗಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಸಹ ಆದರ್ಶವಾಗುತ್ತಾರೆ ಯುವ ಜನತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಯುವ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಯುವಕರು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಡೆಗೆ ನ
ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ 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 ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಆವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವತ್ತು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅಂಥ ದಿವ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಏನಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಊಹಿಸೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದು ಕೇವಲ ನನ್ನೊಬ್ಬನ ಕಥಾನಕವಲ್ಲ ನನ್ನಂತಹ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಕಥಾನಕ ಇದು ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಇವರನ್ನು ಪವಾಡ ಪುರುಷರೆಂದು ಕರೆಯಲೇಬೇಕಲ್ವ ಶಕ್ತಿ ಶಾಗರವೇ ನಿಂತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಯಾರು ವರ್ತಿಸಬೇಡಿ 